ஓம் சைராம் நல்லது நினைப்போம் நல்லது நடக்கும் இந்த பதிவில் நிறைய முக்கியமான விஷயங்களை அதை நாம் வந்து பார்க்க போகிறோம் தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் இல்லைனா நம்ம வந்து கலந்துரையாடல் போகிறோம்னா சிந்திக்க போகிறோம் எப்படி வேணால் வந்துச்சுக்கலாம் முடிவு நமக்கு சாதகமாக அமையணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் தலைப்பு இன்றைக்கி எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சிகிட்ருக்கோம் அதாவது கடமைக்கேனு ஒரு சில விஷயங்கள் நிறைய முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக நம்மளோட முடிவுகள் அதாவது நம்ம எதிர்பார்க்குற விஷயம் வந்து எப்படி நமக்கு சாதகமாக வந்து முடியணும் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் டாப்பிக்கை அதுக்கு வரணும் அந்த டாப்பிக் வரணுன்னா ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு தான் வர முடியும் அதனால் மேலோட்டமாக ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்குள்ளே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக அது புரியும் எல்லாமே அவசர கதியாக அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஒரு பூஜையாக இருக்கட்டும் சாமி கும்பிடுறதா இருக்கட்டும் பிரார்த்தனையாக இருக்கட்டும் எதாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அவசர கதி இதை பற்றி சிந்திக்கிறது கிடையாது கடமையேன்னு செய்கிறது அதாவது நாலு பேருக்கு வந்து உணவு கொடுக்கணும் நாலு பேர் பசியார உணவு சாப்பிட்ணும் அதாவது அவங்களோட ஏழ்மை பசி வந்து போக்கணும் அப்படிங்கிறத எண்ணத்தை தாண்டி நமக்கு வந்து புண்ணியம் சேரணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு தான் நிறைய பேருக்கு இருக்கு எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அன்னதானம் செய்கிறது அதாவது நாலு பேருக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்குறோம் நாலு பேர் வந்து பசி ஆறணும் அவங்களோட உணவு அவங்களுக்கு உணவு இல்லாதவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத தாண்டி நமக்கு வந்து புண்ணியம் வந்து சேரணும் இதோட பிரதிபலிப்பு தான் என்ன ஒன்றுனா கோயிலே அன்னதானம் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கோவிலுக்கு வெளியே இருந்து ஒருத்தர் வந்து பிரம்மாண்டமாக அன்னதானம் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் அது எப்படி கோயிலுக்குள்ளே வரவங்க அதாவது கோயிலேருந்து வெளியே வரவங்களே பிரசாதம் வாங்கிட்டு தான் வெளியே வருவாங்க அவங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு வரவங்க ஆல்ரெடி வீட்லேயும் சமைச்சு வச்சுருப்பாங்க கோயிலையும் பிரசாதம் வந்து கொடுப்பாங்க அதையும் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க நல்ல விஷயந்தான் அதாவது இப்போ நம்மளே இப்போ கோயிலுக்கு போனோம் பிரசாதம் வாங்கி தான் சாப்பிடுவோம் அதெல்லாம் நல்ல விஷயந்தான் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வெளியே இருந்தும் அன்னதானம் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இதாவது பரவாயில்ல இன்னொரு சைடு என்னென்னா முதியோர் இல்லத்துக்கு வந்து அன்னதானம் வந்து கொடுக்கறது அன்னதானம் வந்து தரோம் அப்படின்னா முதியோர் இடத்துல என்ன சாப்பாடு தரணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொடுக்கணும் பார்த்தா சில்லி புரோட்டா சில்லி புரோட்டா வெஜிடபிள் பிரியாணி இந்த மாதிரியான சாப்பாடு நைட் டைமில் எப்படி நைட் டைமில் சில்லி புரோட்டா வெஜிடபிள் சாதம் வெஜிடபிள் பிரியாணி இந்த மாதிரியான டிஷ்ஷஸ்லாம் நல்லா நல்ல உணவு தான் நல்ல காஸ்ட்லியான உணவு ஒருத்தர் சாப்பிட்னா ஒரு வேலைக்கு வந்து நூற்றம்பது ரூபாய் இரநூறுபா ஆகும் நல்ல ஸ்டார் ஹோட்டல்லேருந்து உணவு வந்து புக் பண்ணி அந்த உணவு வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறவங்க எங்கள் கையாலேயே வந்து கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அவங்க வந்து சந்தோஷமாக வந்து கொடுப்பாங்க எல்லாமே நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் என்ன உணவு கொடுக்குறோம் யாருக்கு கொடுக்குறோம் இதை பற்றி தான் சிந்திக்கிறது கிடையவே கிடையாது அதாவது நமக்கு வந்து புண்ணியம் வந்து சேரணும் கடவுளோட அருள் கிடச்சிடணும் நம்மளோட பாவங்கள் போயிடணும் நம்மளோட வேண்டுதல் நிறைவேறணும் அன்னதானம் கொடுக்கணும் பிரம்மாண்டமாக கொடுக்கணும் நான் வந்து காசை பற்றி யோசிக்கலை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது அதோட வெளிப்பாடு தான் யாருக்கு கொடுக்குறோம் எங்கே கொடுக்குறோம் எவ்வளோ கொடுக்குறோன்னு தெரியாமல் இந்த உணவுக்காக நம்ம வந்து பணம் வந்து செலவு பண்ணுறது முதல்ல எந்த இடத்துல உணவு வந்து கொடுக்கணும் உணவே கிடைக்காத இடத்துல உணவு வந்து கொடுக்கணும் உணவே கிடைக்காதுன்னா உணவு கிடைக்காமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்களா அவங்கள தேடி போய் உணவு கொடுக்கணும் அப்புறம் அவங்களுக்கு ஏற்ற உணவுகளை வந்து கொடுக்கணும் ஏற்ற உணவுகள்னா அதான் ஒரு வயதானவங்க இருக்கிற இடத்துல போய்ட்டு சில்லி புரோட்டாவும் வெஜிடபிள் பிரியாணியும் நைட் டைமில் கொடுத்தா அவங்களுக்கு எப்படி செரிமானமாகும் உணவு மட்டும் போதுமா இப்போ முதிய இடத்துக்கெலாம் பார்த்தா உணவை விட அவங்களுக்கான அந்த மருத்துவ செலவுகள் தான் அதிகமாக தான் அதை பற்றி தான் சிந்திக்கிறது கிடையவே கிடையாது அந்த ஒருவேளை உணவை நீங்கள் கொடுக்குற நூற்றம்பது ரூபா உணவு 
ஒருத்தருக்கு நூற்றம்பது ரூபாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அவ்வளோ செலவு பண்ணி கொடுக்குறோம் ஆனால் அதை சாப்பிட்டுட்டு அதாவது நம்ம கொடுக்குற உணவு அவங்களோட பசியை ஆற்றுவது வந்து எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட ஒரு கொடுமையான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவங்க சாப்பிட்ற உணவுனால அடுத்த மூன்று நாட்கள் அவங்க பட போகிற வேதனை அந்த உணவு செரிமானம் ஆகாமலும் அடுத்த உணவு மூன்று நாட்கள் உணவு உண்ண முடியாமல் கஷ்டப்படுகிற அந்த ஒரு சூழ்நிலை நம்ம வந்து உருவாக்கி கொடுக்கணுமா நம்ம வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உணவு வந்து கொடுப்போமா இதெல்லாம் வந்து சிந்திக்கணும் இதெல்லாம் நிறைய பேர் சிந்திக்கிறது கிடையவே கிடையாது ஒட்டுமொத்தமாக எல்லாரையும் வந்து சொல்கிறேன் நினச்சிக்காதீங்க இது வந்து யாரையும் தவறாகவும் சொல்லலை ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம வந்து யோசிக்கணும் ஒரு இடத்துக்கு வந்து உணவு கொடுக்க போகிறோம் இல்லை வந்து ஸ்பான்சர் பண்ண போகிறோன்னா யாருக்கு கொடுக்குறோம் எவ்வளோ கொடுக்குறோம் எந்த இடத்துல கொடுக்குறோம் உணவு இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்குறோமோ எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு அதை கொடுக்கணும் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இந்த பித்திருக்களுக்கு வந்து தானம் செய்கிறது அதாவது இந்த அம்மாவாசை அன்றைக்கி எங்கள் ஊர் சைடு அந்த திருச்சி அம்மாவாசை சைடு அம்மா மண்டபத்தில் போயிட்டு இந்த தர்ப்பணம் கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நான்லாம் போவேன் அம்மாவாசைக்கு அந்த திருச்சி அந்த அம்மா மண்டபம் அவங்க நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம் அங்கே இருக்கவங்களுக்கு இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் தர்ப்பணம் கொடுக்குற இடம் வந்து இருக்கும் அங்கெல்லாம் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தானம் கேட்டு நிறைய பேர் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க பிக்சி எடுக்கிறவங்க கை கால் முடியாதவங்க வயதானவங்க நடுத்தர வயசில் ஏகப்பட்ட பேர் வந்து இருப்பாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் உணவு கொடுக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த தர்ப்பணம் முடிச்சுட்டு அவசர அவசரமாக எல்லோரும் கலைக்கு போயிட்டுருப்பாங்க ஏன்னா அவங்கவுங்க வேலைக்கு வந்து போகணும் ஒரு ஐந்து பேருக்கோ ஒன்பது பேருக்கோ இருபது பேருக்கோ நூறு பேருக்கோ சாப்பாடு வாங்கி தரணுமேங்கிறதுக்காக அந்த தர்ப்பணம் முடிச்சுட்டு வர வெளியவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடியாக பார்சல் கட்டி ஹோட்டல் கடைக்காரங்க அடிக்கி வச்சுருப்பாங்க நாலு இட்லி கொஞ்சம் கெட்டி சட்னி ஒரு உளுந்த வடை இதை போட்டு பார்சல் இட்லி பொங்கல் தோசை அப்புடின்னு ரெடியாக இருக்கும் பார்சல் நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு வந்து கேட்டிங்கன்னா உடனே பேக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா ரெடியாக இருக்கும் ஒரு கவரில் போட்டு கொடுத்துருவாங்க சாப்பாடை வாங்கிறதுக்கு அங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க பார்த்தா அவங்க பக்கத்தில் கொஞ்சம் இல்லைனா பின்னாடி பக்கம் கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்க அப்படியே வாங்கி மலை மாதிரி குமிஞ்சு கிடக்கும் சாப்பாடு அதாவது எங்கே கொடுக்குறோன் இருக்கு என்னைக்கு கொடுக்குறோன் இருக்கு அன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் ஆனால் ஒருவேளை அதை நாலு இட்லி தான் சாப்பிட முடியும் ஒருத்தருக்கு நாற்பது பாக்கெட்டு கிடைக்கும் ஒவ்வொருத்தர் பின்னாடியோ நாற்பது நாற்பது உணவு பொட்டலங்களை வந்து பின்னாடி வந்து வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் வாங்கி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரில ஒருவேளை வாங்கி அதே கடையில் திருப்பி கொடுத்துட்டு காசை வாங்கிடுவாங்களா இல்லை வேறு என்ன செய்வாங்கன்னு தெரியல அது ஒரு நாள் பார்க்கணும் வெயிட் பண்ணி ஏன்னா ஒவ்வொருத்தங்க பின்னாடியும் உணவு பொட்டலங்கள் வந்து அப்படி குமிந்து கிடக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி அதெல்லாம் பார்க்கணும் அடுத்த முறை நான் பார்க்கலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா அவ்வளோ சாப்பிட்டே அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு தெரில இந்த மாதிரிலாம் வந்துருக்கு அது எங்கே கொடுக்குறோம் யாருக்கு கொடுக்குறோன்னு தெரியாமல் அங்கேயே கொடுக்குறோம் இல்லையே கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போயிட்டு உணவு இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கலாமே இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறோம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேரம் பேசுகிறது இங்கெல்லாம் பேரம் பேசக்கூடாது அங்கெல்லாம் வந்து பேரம் பேசுகிறது பெரிய ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் போகிறோம் அப்படின்னா பேரம் பேசாமல் அவங்க கொடுக்குற பில்லை வாங்கி பார்த்துட்டு ஸ்டைலில் ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபான்னு டிப்ஸ் வச்சுட்டு வந்துடுறோம் இதே சின்ன ரோட்டு கடைக்கு போனோம் அப்படின்னா எவ்வளோ சாப்பாடு என்ன வேலை அது இதுன்னு கேட்டு அவங்க டார்ச்சர் பண்ணுறது ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா என்ன பில்னாலும் நம்ம வந்து பே பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் ஆனால் தலையில் வெயிட்டை சம்மந்துட்டு ஒரு இருபது கிலோ முப்பது கிலோ வெயிட்டை சமந்துட்டு வருவாங்க காய்கறி கடை கரங்க காய்கறிகள் கீரை வகைகள்லாம் தூக்கிட்டு வீட்டு வாசலில் வந்து நிற்பாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் எந்த ஒரு பூச்சி மருந்தும் போடாமல் அவங்களோட வீட்டு தோட்டத்தில் இல்லைனா பக்கத்தில் வந்து பறித்து கொண்டுட்டு வருவாங்க எந்த ஒரு பூச்சி மருந்தும் இல்லாமல் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஆனால் அதை வாங்கிறதுக்கு அவ்வளோ கேள்விகள் அவ்வளோ வாக்குவாதம் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாய்க்கு வந்து சில்லற பேசுகிறது இது பண்ணி கொடுங்க அது பண்ணி கொடுங்கன்ட்டு அவங்க டார்ச்சர் பண்ணுறது அடிக்கிற வெயிலில் வருவாங்க பதினொரு பன்னெண்டு மணி வெயிலில் வெயிட்டை தூக்கிக்கிட்டு அவங்க கடைக்கு போதே ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா லாபம் அதை வந்து மண்ணளி போகிற மாதிரி பேரம் பேசுகிறது இந்த மாதிரியான பாவங்கள் செய்வது 
இதெல்லாம் வந்து பாவம் தான் பாவத்தை தவிர்த்து வேறு என்ன சொல்கிறது கோயிலில் போயிட்டு எவ்வளோன்னு காணிக்க அள்ளி எழுதி கொடுக்குற நம்ம இவங்கள்ட்ட போயிட்டு பேரம் பேசுகிறோன்னா பாவம் தானே யூடியூப் போட்ட பாவத்தெல்லாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி அவங்க நல்லது நடக்கும் அதற்காக ஏமாற சொல்ல நீங்கள் வாங்குகிற பொருட்கள் நல்ல பொருட்களா அப்படின்னு பார்த்து வாங்க ஐயோ இந்தமோ பாவம் கூடையில் தூக்கிட்டு வெயிலில் வராங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக கெட்டு போன பொருட்களை நீங்கள் வாங்காதீங்க அதுக்கு நான் அநியாயமாக பேரம் பேசாதீங்க அதான் சொல்கிறேன் கெட்டு போன பொருட்களை வாங்கி இவ்வளோ நஷ்டப்பட சொல்ல நல்ல பொருட்களாக தேடி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அவங்க கேட்குற அமௌண்ட் அது கொடுங்க திருப்தியாக செலுத்த முகத்தோடு அனுப்பி வைங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க நம்மளோட ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் கம்மியாக வாங்கிட்டாங்களே நம்ம ஏமாந்துட்டோமேங்கிற சிந்தனை வேணாம் கஷ்டப்படுறவங்க நம்ம தெரிஞ்சே கொடுத்ததா நம்மளோட மனசில் நினச்சிக்கோ அது போதும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்போதும் எட்டு ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க அந்த கீரை கட்டி எனக்கு மட்டும் பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனை வேணாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எவ்வளோ வாங்கிட்டு போகிறாங்க நம்ம வந்து கொடுப்போம் ஒன்று குறைஞ்சி போயிட மாட்டோம் அதனால் இதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும் இதெல்லாம் வந்து அப்பட்டமான ஒரு பாவம் இந்த பாவத்தெல்லாம் செஞ்சுட்டு கோயில் ஒண்டி இல்லையோ இல்லை தான தர்மமோ செஞ்சு அப்படின்னா எந்த ஒரு பலனும் கிடையாது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சூழ்நிலைகளை எப்படி கையாளணும் அப்படிங்கிறது தான் சூழ்நிலைகள் நேற்றைய பதிவோட ஒரு தொடர்ச்சின்னு கூட வச்சுக்கலாம் நேற்றைய பதிவில் நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ஒரு பாபாவோட பொன்மொழி அந்த பொன்மொழி வந்து நாளைக்கு வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பொன்மொழியை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து எப்படி இந்த சூழ்நிலையை வந்து நமக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கிறது முடிவு எப்படி நமக்கு வந்து சாதகமாக முடியும் எப்படி இது சாதகமாக முடிய நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது எல்லா ஒரு தெளிவும் வந்து கிடைச்சிடணும் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஒரு மடிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்னென்னா இன்றைக்கி பதிவுகள் எல்லாமே கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருக்கும் அதாவது இந்த பதிவு சொல்ல இது கூட கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்திருக்கும் ஆனால் இதை விட முக்கியமாக நூற்றி எட்டு தடவை ஓம் செய்கிறான் சொல்கிற பதிவு காலையில் போஸ்ட் பண்ண வேண்டிய பதிவு பதிவிட வேண்டியது சாய் ஃபேமிலி சேனலில் இன்றைக்கி ஈவினிங் தான் வந்திருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்லேயும் அதை பிரிண்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் எதனால் லேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் கொஞ்சம் ஊரு போகும்போது கொஞ்சம் உடனடி சரியில்லைன்னு நேற்று நைட்டு டேப்லெட் சாப்பிட்டுட்டு படுத்தது இன்றைக்கி சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு தான் எழுந்திரிச்சேன் இது நைட்டு படுத்து இன்றைக்கி சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு தான் எழுந்திரிச்சிருக்கேன் என்னானதுனே தெரியல அப்போ உடனடியாக குளிச்சுட்டு உட்காந்து எல்லா வீடியோவும் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஓம் செய்கிறேன் நூற்றி எட்டு தடவை சொல்கிறது அது இதுன்னு எல்லா வேலையும் அவசரமாக சாமி கும்பிட்டு ஆரம்பிச்சாச்சு இப்போ இரண்டு வீடியோக்கள் அதாவது நூற்றி எட்டு தடவை ஓம் செய்கிறேன் சொல்கிறது அப்புறம் நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசம் மதுரா கோகுலம் அது எல்லாம் வந்து பார்த்துருப்பேன் நம்மளோட சேனலில் வந்து போஸ்ட் ஆகியிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்மளோட சாய் மோட்டிவேஷன் பற்றி உங்கள்கிட்ட வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சரி வாங்க தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அந்த பாபாவோட பொன்மொழிகள் ஒரு முக்கியமான அந்த ஒரு பொன்மொழி நேற்றைய பதிவோட தொடர்ச்சி இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அந்த தொடர்ச்சியை வந்து பார்த்துடலாம் பாபாவோட பொன்மொழி என்னங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்டுடலாம் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் நிலைமை மாறும் என்பது உண்மை சூழ்நிலை மாறினால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் என்பது பொய் நல்லா கேட்டுக்கோங்க மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் நிலைமை மாறும் என்பது உண்மை சூழ்நிலை மாறினால் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் என்பது பொய் சரியாக எனக்கு ஒரு கதை ஒன்று ஞாபகம் வருது இருக்கிற நம்ம சொன்ன கதை தான் நம்மளோட மோட்டிவேஷன் சேனலில் சரியாக வந்து கனெக்ட் ஆகுது பாபா வந்து எடுத்து கொடுக்குறாரு இதை படிக்கும் பொழுதே என்னென்னா ஒரு ஒரு ஆசிரமம் நம்ம கிட்டே பார்த்து கேட்டிருப்பீங்க நிறைய மொழி கேட்டு ஒரு தட்டையும் எடுத்த தட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டாக ஞாபகம் வருது சிங்க் ஆகுது இந்த பாபாவோட பொன்மொழியை வந்து விளக்கி கூறுவதற்கு இந்த ஒரு கதையை விட ஒரு சிறந்த ஒரு உதாரணம் வந்து இருக்க முடியாது ஏன்னா இது வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் சூழ்நிலை மாறினால் தான் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் சூழ்நிலை மாறுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு 
ஏன்னா இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு கதை வந்து சரியாக ஆப்ட் ஆகும் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு கதை வந்து மிகவும் ஒரு உதவி செய்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஒரு ஆசிரமம் இந்த ஆசிரமத்தில் ஒரு குருவுக்கு கீழே நிறைய சீடர்கள் வந்து இருக்காங்க அந்த குரு என்ன பண்ணுவார் டெய்லி நைட்டு வந்து ஒரு பதினெட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ரவுண்ட் சொல்லுவார் எல்லோரும் சரியாக தூங்குறாங்களா யாரெல்லாம் என்னென்ன பண்ணுறாங்க பத்திரமாக இருக்காங்களா சேஃப்டியாக இருக்காங்களா இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்காகவும் எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காகவும் தூங்கிட்டாங்களான்னு பார்க்கறதுக்காக அப்படி வரும் பொழுது எல்லோரும் நிம்மதியாக படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒரே ஒரு சிசியை மட்டும் தூங்க முடியாமல் இங்கிட்டு அங்கிட்டு புரண்டு புரண்டு படுத்துக்கிட்டு இருக்கான் என்ன பிரச்சனைன்னு தெரில குரு பார்க்குறாரு ஒருவேளை இவனுக்கு ஏதாவது உடல்நிலை சரி இல்லாமல் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அவன்கிட்ட போய் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பக்கத்தில் போய் உட்காந்து பேசுகிறார் குரு பொறுமையாக என்னப்பா உனக்கு என்ன பிரச்சனை எல்லோரும் தூங்குறாங்களே தூங்க முடியாமல் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கே என்னப்பா பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறாரு அதற்கு அந்த சிசியன் சொல்கிறான் குருக்கிட்ட சீடன் சாமி தூரமாக ஒரு நாய் வந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த சப்தம் என்ன தூங்க விட மாட்டேங்குது இந்த சூழ்நிலையான தூங்க முடிய தூங்க முடியல இந்த மாதிரி சப்தத்தோட என்னால் தூங்க முடியல அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான் அதுக்கு சாமி சொல்கிறாரு நீ வந்து உன்னோட மனசு சண்டைப்படுதுப்பா அந்த நாய் கொலைக்கிற சவுண்டோட சண்டைப்படுது அதை நீ பாட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை பற்றி நீ ஏன் யோசிக்கிற அது நீ ஏன் காதில் வாங்குகிற அதை ஒரு பொருட்டாக நீ எடுத்துக்கிட்டு யோசிக்கிறதுனால தான் அது உனக்கு மேலும் மேலும் தூரமாக குலைக்கிற அந்த ஒரு நாயோட சப்தம் உனக்கு பெரியதாக தோன்றுகிறது எப்படி தூரமாக குலைக்கிற நாயோட சப்தம் உனக்கு அந்த நாய் நீ எந்த அளவுக்கு அதோட மன ரீதியாக அந்த சத்தத்தோடு நீ சண்டை போட்டியோ அந்த நாய் உன்னை நெருங்கி வந்து அதாவது சப்தம் உனக்கு இன்னும் நெருக்கமாக வந்து கேட்கும் சப்தத்தோட அளவு இன்னும் அதிகமாகி சப்தம் உன்ன ரொம்ப தூங்க விடாமல் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் எப்படி நீ எந்த அளவுக்கு அதை பற்றி சிந்திக்கலையா சப்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி போயிடும் அப்படி காதலே கேட்காமல் விலகி போயிடும் நம்ம அதை யோசிக்க யோசிக்க அந்த சத்தம் நம்ம நெருங்கி வரும் எங்கேயோ குலைக்கிற நாய் என்னாகும் நம்ம பக்கத்தில் வந்து குலைக்கிற மாதிரி அந்த சப்தம் அந்த சவுண்டு பிரம்மாண்டமாக தோன்றி நம்மளை வந்து தூங்க விடாமல் நம்மளோட நிம்மதியை கெடுக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் தலைவலியையும் உண்டாக்கும் எப்படியும் மன ரீதியாக பாதிப்பை உண்டாக்குறது மட்டும் இல்லாமல் உடல் ரீதியாகவும் தலைவலியையும் வந்து உண்டாக்கும் இதனால தான் நீ தூங்க முடியாமல் கஷ்டப்படுற அதனால் அந்த மன போராட்டத்திலேருந்து வெளியே வா மகிழ்ச்சியாக ஒன்று வந்து வச்சுக்கோ நிம்மதியாக தூங்க முயற்சி பண்ண எல்லாமே மாறும் சூழ்நிலை மாறும் சூழ்நிலை மேலே வந்து பழியப்படாத வந்து பொய் சூழ்நிலைங்கிறது நம்மளாக உருவாக்கி கொள்வது அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கத்தை வந்து கொடுப்பாங்க அந்த கதையில் அதுதான் வந்து இந்த பாவாட பொன்மொழிகள் நம்ம சாயோட பொன்மொழிகளை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த ஒரு கதை உங்களுக்கு சரியானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரியானதா இருந்ததா அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பாக்ஸில் வந்து சொல்லுங்க அதான் நம்மளோட சாய் சொல்வதை வந்து பின்பற்றணும் சூழ்நிலைகள் மேலே நம்ம வந்து பழி போடக்கூடாது மகிழ்ச்சியாக இருக்க முற்படணும் முயற்சி செய்யணும் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் நிலைமை மாறும் என்பது உண்மை சூழ்நிலை மாறினால் இந்த சூழ்நிலை மாறினால் தான் என்ன மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது போய் நம்ம எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக சூழ்நிலைகள் மாறும் நிலைமை மாறும் சின்ன சின்ன சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சு வாழணும் அதை விட்டுட்டு சூழ்நிலை ஒட்டு மொத்தமாக மாறணும் அப்போ தான் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம சிந்திச்சுக்கிட்டே நம்ம என்ன ஆகும் சின்ன சின்ன பிரச்சனை கூட விஸ்வரூபம் எடுத்து பிரம்மாண்டமாக நம்ம முன்னாடி நின்று நம்மளோட நிம்மதியாக ஒட்டு மொத்தமாக கெடுத்துடும் மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டு மன நோயாளியாகவே வந்து ஆகிடுவோம் உடல்நிலையும் கெட்டு போயிடும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை தான் முக்கியமாக நான் முக்கியமாக நான் என்னையும் சேர்த்துக்கிறேன் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து வெளியே வரத்துக்கு முயற்சி செய்வோம் எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கட்டும் நல்லது நினைப்போம் நல்லது நடக்கவும் செய்கிறோம் இப்போ நம்ம சாய் குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்காகவும் பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம் எல்லாமே சரியாகும் நம்பிக்கையோடு இருப்போம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் 
நிரந்தரமானது கிடையாது எல்லாமே மாறும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முற்படுவோம் எல்லாமே சரியாயிரும் நல்லது நினைப்போம் நல்லது நடக்கும் ஓம் சைராம்